es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. Lugares que tienen mucha historia, mucha mística, en la ciudad de Puebla. Alfredo está con nosotros, qué gusto saludarte, Alfredo Ramos. Bienvenido a ti y a todo tu auditorio. Mi nombre es Alfredo Torres Cuauhtli, soy cronista de la ciudad de Cholula y trabajo en esta hermosa ciudad. Alfredo, Puebla es una ciudad con mucha mística, muchos lugares de muchos años, mucha historia, mucha trayectoria. ¿Dónde nos encontramos en estos momentos? En este momento nos encontramos en la gran pirámide de Cholula. Es la ciudad más antigua de América y muestra de ello tiene la hermosa pirámide la más grande del mundo en su base, que tiene 450 metros por cada lado y de altura 62 metros, y fue habitado por diferentes culturas. La cultura olmeca chicalanca en el periodo preclásico superior medio, 500 años antes de Cristo. La segunda cultura que cubrió completamente la primera es la cultura tolteca chichimeca, de 200 800 años después de Cristo. Y la última cultura es la cultura cholteca del siglo XI al siglo XV. La llegada de los españoles fue el 19 de octubre de 1519. A ellos se les debe que todos los cues, como se llaman Cortés, fueron destruidos y se colocó un templo sobre cada lugar. Se dice la leyenda que Chola tiene 365 iglesias, una por cada día del año, pero de las más importantes es la que está sobre la pirámide, dedicada a la Virgen de los Remedios, construida en el año de 1594 y terminada en 1666. Es pintoresco el lugar, muy histórico. Es hecho totalmente con la mano del hombre. Así es, es un lugar levítico, es un lugar místico, es un lugar que tiene historia y que sobre todo los que habitamos en este lugar nos sentimos muy orgullosos. La ciudad de Puebla se fundó el 16 de abril del año de 1531, se fundó con 34 vecinos españoles y se fundó con permiso de los indígenas Cholte, que se les dio permiso para que al oriente de la ciudad de Cholula se fundase una ciudad española para españoles. Actualmente Puebla tiene 3 millones y medio de habitantes, ocupa el cuarto lugar en importancia económica y el quinto en población. Y estamos a 2.162 metros sobre el nivel del mar. ¿El templo está en funcionamiento o simplemente es un lugar para apreciar un lugar turístico? El templo funciona, está cuidado por 10 barrios y la custodia está bajo los padres o hermanos franciscanos, que son los que tienen la vigilancia del templo. Los barrios de Cholula son importantes, así como los pueblos, como es Tlaxcalancingo, San Andrés, eh, el barrio de San Pablo Tecama, Mexicalcingo, que son barrios que se involucran en el cuidado de las tradiciones y de las costumbres de nuestra ciudad y sobre todo el templo sobre la Virgen de los Remedios. Señoras y señores, ya saben, cuando venga a Puebla, venga a Cholula, venga a conocer esta maravilla del mundo. Usted va a quedar para Le acompaña la banda de música Minerva de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. cantaba yo soy rielera tengo mi juan él es mi encanto yo soy su querer cuando me dicen que ya se va el tren adiós mi rielera ya se va tu juan Sí, porque me ves con botas piensas que soy militar soy un pobre rielero del ferrocarril central fueron las larguísimas arterías del movimiento rebelde las vías ferroviarias uno y otro bando se valieron de los trenes para transportar tropas. Podríamos decir que fue una revolución sobre rieles.
Asociación de Charros del Estado de Puebla, representada por su presidente, licenciado Bernardo Treviño Musalén, fundada el 25 de noviembre de 1940, representando dignamente nuestro deporte nacional por excelencia. Noche cálida, como es cálida la gente que abre los brazos al turista que llega a conocer Puebla. Atrás mío, un monumento, una hermosura, la catedral de este pueblo. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Julio. ¿Cómo ve usted el 5 de mayo? Ah, pues es la fiesta nacional de todo el mundo. Acá se conmemora la derrota de los mejores del mundo. Fueron derrotados por los mejores de Puebla. Eh, yo soy poblano, yo soy de Puebla, así es que vamos Puebla. Así, un, saludo, un saludo a su paisano que lo ven allá en los Estados Unidos. Ah, claro que sí, todos. ¿Qué onda banda? Aquí estamos, acuerdan que los acordamos de ustedes. Este 5 de mayo, veanos por la televisión, va a haber desfile todo el bulevar. Se recuerda cómo Napoleón fue derrotado por Don Benito Juárez. Saben que acá es Don Benito Juárez, también se dio un rol por acá por Puebla y acá fue... Fue su, su gran discurso del, ¿cómo se llama? del general mejor de todos los tiempos. Se llama Ignacio Zaragoza y dijo, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Y Gloria no era una muchacha pequeña, era... Seguimos, seguimos.